നമസ്കാരം മഹിഷ്ടക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇവർക്കും ഹർദ്ദമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിയൽമി എക്സ് ടീം അതേപോലെ തന്നെ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഏത് മൊബൈൽ ഫോൺ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയും റിയൽമി എക്സ് ടീം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാം റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോസർ തന്നെയാണ് ഹീലിയോ ജി നയൻറ്റി ടി മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഹീലിയോ ജി നയൻറ്റി ടി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസറാണ് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയിൽ കമ്പനി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റിയൽമി എക്സ് ടീ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഹീലിയോ ജി നയൻറ്റി ടിക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ഗെയിമുകളും മറ്റും കളിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഹീലിയോ ജി നയൻറ്റി ടിക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നത് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ ആണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ വന്നിരിക്കുന്നത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ച് ബാറ്ററിയുമായിട്ടാണ് എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് റിയൽമി എക്സ് ടു വന്നിരിക്കുന്നത് നാലായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ ഒരൽപ്പം മുന്നിലാണോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയിൽ നിന്ന് റിയൽമി എക്സ് ടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിയൽമി എക്സ് ടി എവിടെയൊക്കെയാണ് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് സ്ക്രീൻ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് അതായത് റിയൽമി എക്സ് ടി മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രീൻ ക്വാളിറ്റിയാണ് അതായത് റിയൽമി എക്സ് ടി വന്നിരിക്കുന്നത് സൂപ്പർ ആമോലോ ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ വന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഐ പി എസ് എൽ സിയുടെ ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ക്രീൻ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ നല്ലൊരു മുൻതൂക്കം റിയൽമി എക്സ് ടിക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് റിയൽമി എക്സ് ടി മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റിലാണ് അതായത് നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം മാത്രമാണ് റിയൽമി എക്സ് ടിയുടെ ഫാരം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയുടെ ഫാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വേണമെന്നുള്ളവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും റിയൽമി എക്സ് ടി കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് റിയൽമി എക്സ് ടിയുടെ മറ്റൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഇരുപത് വാട്ടിൻ്റെ വോക്ക് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടോട് കൂടി ചാർജറുമായിട്ടാണ് റിയൽമി എക്സ് ടി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മറുഭാഗത്ത് പതിനെട്ട് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറുമായിട്ടാണ് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ശരിക്കും രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളും സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ചാർജ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ആവറേജ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് റിയൽമി എക്സ് ടി ഫുൾ ചാർജ് ആകുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയ്ക്ക് ആവറേജ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ആ ഒരു മുൻതൂക്കമുള്ളത് റിയൽമി എക്സ് ടിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടും ഏതാണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ് രണ്ടിൻ്റെയും ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറുപത്തിനാല് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറയാണുള്ളത് ക്യാമറ ക്വാളിറ്റിയിൽ പ്രകടമായിട്ട് വലിയൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയൊരു വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിലും വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ നല്ലൊരു മുൻതൂക്കമുള്ളത് റിയൽമി എക്സ് ടിക്ക് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറും റിയൽമി എക്സ് ടിയുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇത്രയുമാണ് റിയൽമി എക്സ് ടിയും റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ക്വിക്ക് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും നിങ്ങളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗെയിമുകളും മറ്റും കളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലൊരു തീരുമാനം ഇനി റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയുടെ ഒരു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽമി എക്സ് ടിയുടെ അതേ വേരിയൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപ വ
അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ ഇനിയും ശരിക്കും ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് ക്യാമറ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറുപത്തിനാല് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് ഉള്ളത് അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറ എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ പിന്നെയുള്ളത് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ രണ്ട് ക്യാമറ വിധം ഡെപ്തിനും മാക്രോയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അത് വലിയൊരു യൂസ് ആവുകയില്ല ഇനി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സോണിയുടെ സെൻസറോട് കൂടിയ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുമായിട്ടാണ് റിയൽമി എക്സ് ടു വന്നിരിക്കുന്നത് ബർഫാകത്ത് ഇരുപത് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഫോട്ടോ ക്വാളിറ്റിയിലും മറ്റുമൊക്കെ രണ്ടും തുല്യതും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ മികച്ചതുമായ ഒരു ഇതിന് മുമ്പായിരുന്ന പഴയ മൊബൈൽ ഫോണുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി മികച്ച ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണിനും ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെയും സ്ക്രീൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോർണിംഗ് ഓറുള്ള ക്ലാസ് ഫൈവിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനുണ്ട് മറ്റ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത അതായത് റിയൽമി ത്രീ പ്രോ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോണുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എഫ് എസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യം ഈ മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആപ്പുകളും മറ്റും ഓപ്പൺ ആകുന്ന കാര്യത്തിൽ അത് അത് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളും ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യത്തിലും യു എഫ് എസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സ്റ്റോറേജുകൾ കൂടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതും തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് അത്ര പൊടുന്നനെ മൊബൈൽ ഫോൺ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം റിയൽമി എക്സ് ടി സെവൻ തേർട്ടി ജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ തേർട്ടി ജിയോട് കൂടിയ റിയൽമി എക്സ് ടിയുടെ അടുത്ത വേരിയൻറ്റ് ഈ അടുത്ത് തന്നെ അതായത് ഡിസംബർ ആദ്യം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഓടിയിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് റിയൽമി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഷവോമിയുടെ മീ നോട്ട് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഇതേ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ തേർട്ടി ജിയോട് കൂടിയ അടുത്ത ഒരു മീ നോട്ട് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന മൊബൈൽ ഫോണും വിപണിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി മികച്ച ഒരു ബാറ്ററി ബൈക്ക് ഇപ്പോൾ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എം എച്ച് ബാറ്ററിയും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറും ഒക്കെയുള്ള നല്ലൊരു മൊബൈൽ ഫോണാണ് മീ നോട്ട് ടെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന സ്നാപ് റിയൽമിയുടെ റിയൽമി എക്സ് ടി സെവൻ തേർട്ടി ജി എന്ന് പറയുന്ന മൊബൈൽ ഫോണും കുറച്ചുകൂടി മികച്ചൊരു മൊബൈൽ ഫോണാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വില ഒരു പതിനഞ്ച് റേഞ്ചിലാണെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണുകൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു തീരുമാനമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു പുതിയ ടെക് വീഡിയോകൾ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ചാൻസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് മറ്റ